Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda özellikle birçok hayvan sahibinin, birçok köpek sahibinin problemi olan sokak hayvanlarıyla kendi köpeğinin ilişki kurgusunun nasıl oluşturacağı gezinti esnasında sokak hayvanları veyahut da gruplar, sürülerle karşılaştığı zaman nasıl hareket etmesi gerekli olduğu konularında bilgi vermek istiyorum. Özellikle bugün biraz da köpeklere karşı çekiniklik agresyonu olan bir köpeği seçtim. Daha çok tetikleyici olma ihtimaline karşı hem onun rehabilitasyon programı içerisinde bir çalışma yapmış olacağız. Hem de sokak hayvanlarını barındıran bir bölgede onunla gezinti yapmış olacağız. Bu esnada neler yapmanız gerekli olduğu konusunda bilgiler vereceğim. Şimdi bölgeye gelmeden önce köpek iyi bir gezinti yapmış, serbest olarak tuvalet ihtiyacını karşılamış pozisyonda ve arabayla geldik. Mutlaka kısa bir oryantasyon turu ondan sonra sürülerin bulunduğu ortamlarda beraber gezeceğiz ve o durumlarda neler yapmanız gerekli olduğu konularında bilgilendirmeye çalışacağım. Birincisi çok önemli olan nokta köpekle birlikte oryantasyon turu atarken öncesinde tuvalet ihtiyaçlarınızı karşıla ihtiyaçlarını karşıladığımız için köpek mutlaka kısa pozisyonda, kısa kayış pozisyonda olacak ve ritmik tempolu bir yürüyüşümüz olacak. Özellikle sokak hayvanlarıyla karşılaşma ihtimaline karşı uyanık olacaksınız. O yüzden yürüyüş esnasında köpeğinize bakarak değil önünüze bakarak yürümeniz gerekiyor. Tabi bu tip ortamlarda köpeğinizle daha iyi bir kontrol mekanizması şekillendirmek hedefli mutlaka itaat konusunda öncesinde bir altyapı oluşturmuş olmanız çok önemli. Şimdi bir sokağa gireceğiz. Daha sonra ana caddeye çıktığımızda zaten fazlasıyla sokak hayvanıyla karşılaşacağız. Özellikle gezinti modunda ritmik olmanız, bir temponuzun olması çok önemli. Çünkü gezinti esnasında karşılaşma ihtimalimiz olan sokak hayvanlarına yanlış sinyaller vermemek ve Köpeği de tansiyon altında tutmamak hedefi olarak ritminizi bozmamanız gerekiyor. Çünkü sokak hayvanlarının reaksiyon vermesinin altında birkaç sebep yatar. Birincisi bölgeciliktir. Konuşlandıkları bölgeyi korumak, kendi alanlarını savunmak hedefli olarak reaksiyon gösterebilirler. Bunun haricinde türdeşleriyle tanımadıkları bir türdeşle karşılaşma ve e, havlamalar başlar. Bu havlamaların altında genellikle sen kimsin şeklinde havlamalardır bunlar. Merak ettikleri için bunu yapabilirler. Bir diğeri de maternal agresyon dediğimiz anne ve yavrular varsa bölgesinde çok daha korumacı bir tutum içerisinde olabilir. Bu da reaksiyonlarını reaksiyonların şekillenmesine sebebiyet verebilir. O yüzden gezinti esnasında e, karşı tarafı da tetiklememek çok önemli. Özellikle çok gözlemlediğim bir şey hayvan sahibinin eline bir sopa alarak gezmesi. Birincisi çok kötü bir görüntü bu. Çirkin bir görüntü. Yani bu şunun gibi benim köpeğimin yanına yaklaşacak her sokak hayvanının kafasını kırarım gibi kötü bir görüntü. İkincisi sokak hayvanları genellikle bu sopa tecrübesini yaşadıkları için taş ve sopa tecrübesini birçok insanın reaksiyonu veya da ilk aklına gelen bu çünkü. Daha da fazla reaktif davranabilirler sopa gördükleri zaman. O yüzden çok doğru bulmuyorum bu tip şeyleri. Vücut dilinizi doğru kullanırsanız, köpeğinizin üzerinde de ciddi bir kontrol mekanizmanız varsa sokak hayvanlarının arasında havlasalar bile veyahut da üstünüze doğru gelseler bile problemsiz bir şekilde bence ortamdan rahatlıkla sıyrılabilirsiniz. O yüzden çok endişe etmemek gerekiyor. Yanlış sinyaller vermemek, işte bir takım objeleri sallamak, sopayla dolaşmak falan çok anlamlı ve mantıklı gelmiyor. Şimdi bölgelerine yaklaşıyoruz sokak hayvanlarının. Bakın mesela karşıda otobüs durağında bir tane yatıyor insanların arasında. O tarafı görebiliyor muyuz? Aha. Bakın burada da bir tane köpek yatıyor. Ben vücut dil, dilimi hiç bozmuyorum ve son derece rahat bir vücut dili kullanarak devam ediyorum. 
Özellikle köpeği tedirgin etmemek çok önemli. Yani sizin kontrolünüzde olan köpeği de tedirgin etmemek gerekiyor. Kontrollü kısa kayıştayım. Hayvanı hiçbir şekilde tedirgin edecek bir ritim değişikliği yapmıyorum. Mesela ne yapmamak gerekiyor? Bir sokak hayvanı mesela bakın bir tanesi gördü şu anda. Ben normal davrandığım takdirde, burada beslenme odakları da var. Ben normal davrandığım takdirde Yanımdaki köpekte karşı tarafta olumsuz sinyal almıyor. Neler yapılabilir? Mesela onu gördüğünüz zaman çığlık atmak, paniklemek, panikleyip e, ortamı terk etmek hedefi olarak hızlı adımlar, e, panik vücut dili biliyorsunuz köpekleri en çok tetikleyen şey. Bakın diğer sokak köpeği şu anda arkamızdan geliyor. Ben hiç ritmimi bozmuyorum. Koklamaya geliyor. Bu köpek kesin reaksiyon verecek çünkü köpeklere karşı reaktif bir köpek. Bakın gördü ama ben pozisyonumu hiç bozmadan yürüyüşüme devam ettiğim için karşı tarafta çok doğru sinyal aldı. Yanımdaki köpek de iriti olmadı. Dursaydım, çığlık atsaydım, diğer köpeği kovalamaya çalışsaydım bir anda reaksiyonlar değişebilirdi. Çok daha kötü reaksiyon gösterebilirdi her iki köpekte. Zaten bakın o köpeğin kulağında küpe var. Bu demektir ki kısırlaştırılmış bir köpek. Ee, tekrar devam ediyoruz yürüyüşe. Şimdi karşı tarafta başka bir sokak hayvanı yatıyor. Yine ben vücut dilimi ve ritmimi değiştirmiyorum. Önünden hiç göz kontağı durup bakmak, kayışımı kısaltmak, işte kovalamaya çalışmak hiçbir reaksiyon göstermeden önünden geçiyorum. Dikkat edin siz doğru sinyaller verdiğinizde köpek de Doğru sinyal alıyor ve reaksiyon vermiyor. Karşı taraf tetiklenip havlamaya başlasa da, havlar pozisyona gelse de yine reaksiyonların benim panik havasında olmaması gerekiyor. Olumsuz reaksiyonlar vermemem gerekiyor. Köpeğe de olumsuz sinyaller vermemem gerekiyor. Çünkü köpek benim kılavuzluğumda. Dolayısıyla ben negatif ve gergin bir tavır içerisine girersem köpek de aynı şekilde o tavır içerisine girecektir. O yüzden rahat olmanız, ritminizi bozmamanız oldukça önemli. Sokak hayvanları da sonuçta bu ortamı bizimle birlikte paylaşan canlılar. Ee, onlardan ortamı terk etmelerini istemek mantıksız bir davranış olur. Onlar, onları tehdit etmeden gezintinizi yaparsanız, onlara reaksiyon göstermeden gezintinizi yaparsanız emin olun onlar da anlayışlı davranacaktır size. Dikkat edin 4 tane sokak hayvanının içinden geçtik. Hiçbiri daha önce bu köpeği görmediler. Biz onları görmedik, tanımıyoruz. Ama dikkat edin hiçbiri reaksiyon vermedi. Kalkıp havlasalar bile benim ritmimi değiştirmemem gerekiyor. Çünkü havlamaların altında kimsin sen git buradan yatabilir. Ben de onlara durup daha da e, onları tetikleyecek pozisyonda, tehdit edecek pozisyonda değilim. Yürüyüşümü devam ettirip bölgelerinden uzaklaştığımı gördükleri anda benim tehlike olmadığımı anlayacak ve reaksiyonlarını düşürecektir. En fazla bir süre size havlamaya devam ederler. Ondan sonra da bölgelerinin sınırlarına geldiğinde geri dönerler. Sizi tehdit olarak algılamazlarsa hiçbir problem kalmaz. O yüzden korku davranışı, yüksek adrenalin, kaçmaya çalışma, panikleme bu tip davranışlar ciddi anlamda onları tetikleyecektir. Asla bu tip bir tavır içerisinde olmamanız gerekiyor. Çok yakınınıza bile gelseler köpekler reaksiyon vererek sizin reaksiyonlarınızın sakin olması karşı tarafın tedirginliğini minimalize edecektir. Ben şimdiye kadar hiçbir sokak köpeği tarafından ısırılmadım. Hiçbir köpeğim de sokak köpeklerinin atağına uğramadı ki işim gereği sürekli sokaklardayım. Birçok sokak hayvanıyla karşılaşıyorum. Doğru sinyaller verdiğinizde emin olun hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Bakın bu köpek de çok kolay ajite olan bir köpek. Biraz önce dibine kadar gelip genital bölgesini kokladı diğer köpek ve hiç reaksiyon vermedi. Bunun altında hem karşı tarafın sakin davranışı, benim de ona sakin sinyaller vermem, tedirgin etmemem, germemem, paniklememem, çığlık atmamam, kaçmaya çalışmamam yatıyor. Eğer düzgün organize ederseniz her şeyi hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Sokak hayvanları unutmayalım. 
bizimle aynı ortamı paylaşıyorlar. Komşularımız gibi düşünelim. Onlara karşı saygılı olursanız, onların alanlarında tehdit oluşturmazsanız onlar da sizi bir tehdit olarak görmeyecekler için sizinle ilgili bir sıkıntı oluşmayacaktır. Mümkün olduğunca köpeğinize ve diğer köpeklere, sokak hayvanlarına olumsuz sinyaller vermeyin. Özellikle bahsettiğim sopa olayı gibi kesinlikle hem yakışıksız bir görüntü oluyor hem de karşı tarafı daha çok tehdit eder bir pozisyonda oluyorsunuz.